kallo da sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kasance da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na babbar magana game da ku sani shirin babbar magana shirin ne dake gaito muku ƙwararru masana harkoki daban-daban domin yin fashin baki kan al'amuran muhimman al'amuran da suka faru a wannan mako da zumar yin fashin baki da kuma ilimantar da masu kallo da sauraron wannan tashata liberty radio da kuma liberty tv a cikin shirin namu ne wadanni sami ne sami zan gabatar ina tare da ƙwararru kuma manyan baki wadda za mu gabatar da wannan shirin tare da su ta hannun dama nan ina tare da dr faruk bibi faruk wadda malamin jami'ar abuja ne a fannin tsangayyar kimiyar siyasa sai kuma malam hasan sadona wadda shi ma ba bako bane a wannan tasha ta mu mun sha gaito shi domin fashin baki kan al'amura daban-daban malam hasan sadona da dr barkan ku da shigowa Assalamu alaikum. To daga cikin irin abubuwan da zamu tattauna akan su a cikin wannan shirin namu na babbar magana. Zamu tattauna dangane da ci gaba da karkame tsofan muƙaddashin shugaban hukumar yaki da yuwa tattalin arziki to annati wato EFCC Malam Ibrahim Magu inda kawo yanzu a binciken da ake masa da kuma gargamin shi da aka yi yake ci gaba da janyo cece kuce da kuma ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan badakala. Za ku mu waiwayi shi menene tasirin mulki a hannun yan arewa duk da irin kalubalan da yan arewan suke fuskanta a cikin wannan mulki shi kuma za mu waiwayi a yadda ake ta karin matsalan ba dan gane da sake fasalta kasa da kuma masu fafutukar ganin an kirkiro musu da yankin su na Biafra to da karshe kuma za mu waiwayi matsalan nan ta waiwayi tar fadi da kananan yara wadda ke ci gaba da ta'azara da samime da kuma kama wadanda ake tuma da wannan miyagon ayyuka amma duk da haka ana ci gaba da aikata wannan mummuna darbiya shin menene mafita to bar mu soma gundaren shirin a dr faruk bibi faruk kusan abubuwan da ya fi daukan hankalin kafafun yada labarai na najeriya a wannan mako shine kama tsohon muƙaddashin shugaban hukumar yaki da yuwa tattalin arziki to annaki wato FCC a malam Ibrahim Magu wadda bayan da ake aka tuhume shi an dakatar da shi kuma committee bincike yana ci gaba da bincikin irin tuhume tuhume da zarge zarge da ake mishi dangane da almundahana a wannan hukumar wato kusan shine babban limami na yaki da almundahana a Najeriya shin ya kalli ida ida irin wadannan tuhume tuhume to gaskiya taba babban limami kamar inda ka fada na yaki da shawa kamar magu babban magana ce ce kasa dole ta samu ma mazauni a tarihi na kasa a ce a lokaci kaza wanda aka ba damar master ga abin da aka ga sun zo sun ake zargin su da shi har yanzu akan zargi ake ba a tabbatar da abubuwa ba amma daga yanda dama abubuwan najeriya suke mai tunani zai tsaya ce to yanzu tunda an kama shi an rike shi abubuwa da yawa za su rinka fituwa wasun su suna da kanshin gaskiya wasun su ba su da gaskiyar a ciki saboda a yanzu ne lokacin da duk wani wanda yake neman sa dama yake neman ya ga abin nan yake gaba da shi ko yake neman kujerar sa ko yake neman zai yi nashi kokarin na aje a fitar da abubuwa na na shari a kan shi a yanzu ne kuma gaskiya za ta fito akan me yake yi wani irin ta kuyai wa ita wannan hukuma da ya rike mai karfin tsiya a tarihi ya nuna cewa har yanzu ba wanda ya rabu da wannan hukumar lafiya a cikin wanda suka 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 rike ta kan nuru ba zuwa farida zuwa lamurde to kowanne sai dai a cire shi akan cewa yana to amma muhimmin abin da yasa na mago yake da duk wa tarihi shine gwamnatin da ta dora shi kuma da ta kafa da ta kafa shi a wurin wato gwamnatin Muhammadu Buhari ita ce gwamnatin ta farko da ta fito da tutiyar ta yakin da rashawa shi kuma aka zabe ta akan wannan yaki da rashawa sannan kuma shi har yanzu a makaddashi yake saboda yadda da suka nuna masa da karban sa da aka yi cewa shi dole sai ya rike wannan wurin saboda ana da wato tunanin cewa shi kadai ko kuma yana cikin mutane kadan da za su yi rike wurin ba tare da sun tabar tabar barbar wurin ko sun lalata wurin ba a hasali ma 
lokacin da akai sunansa majalisa dan a tabbatar da shi an yi ta jahin ja a tsakanin su wanda a tsakanin su ma wasu suka ce musu yadda wasu suka ce sun yadda amma shi shugaban kasa bai taba janye sunansa ba bai taba kuma ya kuma mai da shi mai ruko duk da ba a tabbatar da shi ba ya shekara kusan 5 kenan yana wannan ruko to kaga za a nuna cewa ya 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 yadda ya nuna masa yadda kenan to ni muhimmin abu da nake so na na bayani akan wannan shine a yau dai mun samu shugaban kasa ya kafa committee a cikin villa na salami akan cewa an rubuta wato koke akan wani muhimmin ma'aikacin gwamnati kuma ya ce abincika kuma an kama mutumin nan to abin da nake roko shine kada a ce an gama an sallame wannan committee din wannan committee din ya rinka bi akwai mutanen da aka rubuta irin wannan koken ba iyaka a cikin wannan gwamnatin da ake dauke kai shekara 5 din nan da ta wuce ko a ta ina ko a dauke kai a dauko su daya bayan daya ai musu yanda ake yi magunnan idan ba har yana son ya gama gwamnati akan cewa shi ya yaki rashawa saboda daya daga cikin abun da ake gani shekarun da ya shine an ce za a yaki rashawa amma idan ta zo ta wurinsu sai kaga an dauke kai sai ga ana in ina sai ga ana ana siyasantar da abun an siyasantar da yaki mun mun na dadi ina fada kuma barnan yaki rashawa wanda ma ka je ka sa ce wa najeriya duk kudin ta da ka sa siyasa a cikin yakin saboda idan ka sa siyasa a cikin yakin daga ranar ka riga ka dace shi yakin duk wanda ya zo ya taba cewa ya ce zai taba wani sai a ce saboda ka zane saboda ka zane saboda barnan da akai na siyasantar da yakin da rashawa da ba a tabbatar da shi ba ya fi barnar da aka yi wa najeriya daga lokacin da aka so masa ta sule daya na najeriya zuwa gobe da za a sace wani saboda haka ni a tunani na yanzu ayo salamin an yadda da shi zai iya wannan bincike to ya ci gaba dama ana da cewa a kafa kotu ta yaki da rashawa ba a kafa kotu ta yaki da rashawa ba shi shugaban kasa yanzu ya kafa wannan babban committee kuma a cikin villa suke zama kuma an ce an soma da magu in an samu magu da laifi a kai shi kotu a magana rike shi da ake tunani ni bana ganin wani laifi akan rike shi saboda shi dan sanda ne inda kai ne ko ni ne dan civilian ba 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 IG duk sun sa hannu cewa duk lokacin da IG yace zai rike su fo dalilai a cell ko a wani wane ne ba wani wanda zai zo yace ai suna da wani wani right sai in an cire shi daga dan sanda ya zama civilian kamar to amma kungiyon kar hakin bil adam ai suna iya kokawa cewa duk da yake jami'in damara ne amma suna iya koka da cewa ai kamar an kai masa hakin sana bil adama shin baka ganin bai kamata a ce dan ana tuhumar wani da wasu laifuffuka ba kuma zai aikata wani laifi akan laifi ya kamata a ce abu ka'idoji da doki ba zai iya ban bincika na ga dokokin yan sanda yanda da yan sanda da soja amma abinda na sani shine a harkar aikin kaki suna sa hannu cewa shugabannin su za su iya rike su akan dalilai da ya kamata ba tare da wannan abun nan din ba sai 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 an gama bincike saboda za a ga nan da nan mutun ya abu dama daga kurtu zuwa sai ga general ya ce burge dan a jiya rike shi a jiya rike shi kuma sai ya rike shi kwanaki sai saboda akwai dalilan da suke jawa wata kila su da yake nasu aikin yana da abun nan sosiya da yawa you know to ban tabbatar ba bana son na ce daidai ne bana son na ce ba daidai bane amma ina son na farko dan sanda ne ba 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 shi daga aikin dan sanda ba yana dan sanda idan IG yace a tsaya a gama bincike shi ma ya kamata ya san wannan amma idan ba daidai bane ba na bin bayan cewa in ba daidai bane a rike shi akan dole abinda na tabbatar shine a yanzu yanda aka yi masa in duk wanda duk wanda ya san yanda bayanin Najeriya take tafiya an riga an gama da case din shi dama ba za a taba shi ba sai lokacin da aka yanke hukunci har a sama cewa ga yanda za a yi da shi ba za ga karfinsa ka gane karfinsa ya wuce a ce haka kawai an tunkudo an 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 tafko shi kawai an zo ana yi masa wulakanci duk abin da aka yi masa yanzu tsararre ne dama ana san a tafi da shi an riga an dade an zauna an tsara abu na abun nan shine zaka iya cewa a tsakanin su din ko a cikin villa ko a cikin su masu mulkin najeriya akwai rabuwar kai cewa wasu suna tare da shi wasu ba sa tare da shi a yanzu wanda ba sa tare da shi su ne suke da dama a wurin shugaban kasa su ne suke da dama a tafiyar da kasa ko da su waye su wanda kuma suke tare da shi wata kila ko ba sa nan ko sun mutu ko kuma an dena yi da su wannan a siyasan ta zaka iya karanta haka doctor ka ce duka irin waɗannan abubuwa da yake kusan tsararre ne an tsara shi wannan kamar yana nufin cewa akwai siyasa wajen tuhumar sa da ake duba da cewa akwai kuma rahotanni da zarge-zarge kusan gidaje ana magana 380 kuma 
ya almu bazaran sun kuda dojin biliyan 37 da dai sauran zarge zarge anya ba a ganin wasu suna iya kallon ire iren irin wadannan zargi da kake magana a matsayin kamar siyasa shi duma dole a tafiyar da wannan office din akwai siyasa siyasar kasa siyasar wurin aiki siyasar cikin fada duk suna nan a wanda ake ba wa makaman su kansu akwai a kasa wasu suna cewa dan me isa ma za a rinka ba ko wasu daga wani wuri kai a rinka ba su wannan makaman har yanzu ba a taba wasu ba kaga akwai siyasar kasa ciki akwai siyasar wannan aikin siyasar wannan aikin ma ita tafi baci saboda an gina EFCC ne akan dokokin da EFCC tana karkashin Antonio Jarran la kasa amma kuma babu wani wanda ya zo ya rike EFCC da ya rinka ba Antonio Jarran la kasa hadin kai da goyon bayan da ya kamata ya bashi duk da doka ta ce ya kai kansa wurin saboda an ci dan sanda ne ko tsohon dan sanda kawai zai iya rike wannan wurin kuma in ka tuna an yi IG na dan sanda a kasar nan da ya ce da senate da ministers ba su isa su kira shi ba saboda shi IG ne dan sanda har yanzu dan sanda ba su yadda ce a karkashin mulkin farahula dole su kai kansu wurin wanda aka zaba aka ba ko shugabancin minister ko wani abu na abu na ba har yanzu dan sanda suna da wannan jajicewar kuma musamman siyasar ta kai cewa ai zabe ma sai da su ake tabbatarwa yanzu so aka su IG in kana IG kana ganin kanka muhimmin mutum daga shugaban kasa mutum a view sai kai saboda ko dawo da shugaban kasa mulki kana cikin mutane hudu da za a zo a nemi goyen bayan su kafin a je wurin party chairman ma sai an je wurin IG an tabbatar da magana so akwai wannan siyasar akwai kuma siyasar cikin wurin aikin na 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 wannan da cewa a cikin fadar shugaban kasa wata kila akwai mutanen da dama suna daura gindin cewa wannan nasu ne duk abin da aka zo a kanshi a kare wannan wana kuma ba nasu bane ya zai su barar da shi wannan ba yanda za a kace minister minister kuma na shari'a a a gwamnatin da kuma yana da kima ya dauki takarda ya rubuta ya ce ya kai wa shugaban kasa sannan kuma takardar nan ta shigo wurin ku yar jarida a randa aka kawo akan cewa wane da ya kamata yana karkashin shi yana da lefuka kaza 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 idan ba siyasa yake a wannan wurin ba ai barnar da wannan za ta jawo gwamnatin ma ya isa a ce minister mai isa zai rubuta har duniya ta san inda ba dan an diga an tsara abin haka ake sanya tafi ba saboda minister ba zai yi irin wannan allegation din akan gwamnatin da tazo ta yaki rashawa akan shugaban yakin rashawa na wannan gwamnatin ba sanna ce a babu siyasa ba siyasa a cikin mu to barna dagare ka mana hasan sadona kusan idan muka kalli ira ira irin wadannan zargi zargi na yaki da cin hanci da rashawa ya dai hankalin al'ummomi da kuma masana fannoni daban-daban a dangane da yadda makomar yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin har take tuciyar cewa tana yi a inda ita kanta kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa wato transparency international ta ce ai wannan al'amari na badakala da ake tumar Ibrahim Wagu kusan babban koma baya ne da yaki da cin hanci da rashawa na gwamnatin Buhari yayinda mu karban shugaban kasa kuma suke nuna cewa ai wannan kusan ci gaba ne ma aka samu saboda ya nuna cewa wato babu wani dan lele inda ya ana maganar yaki da cin hanci da rashuwa to akwai zarge zarge da ake yi wa manyan jami'an gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da tara dukiyar haramun wanda lokacin da kafin su hawo dannan a kujerin mulki din kusan ba su da irin gidaje shi kanshi ma malami akwai toro to cewa akwai wani gida da ya siya wadan sa ya kai kusan million 800 shin baka gani ya kamata a fada wannan mabin cikin zuwa kusan dukkan jami'an gwamnatin musamman dai ministoci da masu rike da ma'aikatu domin a bincike su a tabbatar da irin dukiyar da suka tara domin a binciken kokon saboda wannan ya zama izina ga yan baya to alhamdulillah a abin da ba haushe yake cewa an zo wurin a dalili na na fadin haka malam samin idan baka manta ba tun hawan shi muqaddishin shugaban wannan hukumar ta yi FCC wato Alhaji Baya Ibrahim Magu da aka tura sunansa majalisa domin tantance shi a majalisa ta takwas har sau uku tana kin tantance shi na san ka san wannan kuma dalilan da suka kawo shine bai cancanta ba kuma akwai zarge zarge da duk lokacin ba bayyana su ba amma in ka duba 
ita fadar shugaban kasa ko kuma shi shugaban kasa ne zan ce yayi tsaye ya tsaya bayan magu ganin kila cewar yana da gamsuwar na ingancin shi Ibrahim Magu amma da tafiya ta yi tafiya a yau an waye gari an samu akasin haka a labaru ko labarai daban-daban da suka ishe ni a wani lokaci dole ka ji jikin kayawa ya sanyi saboda mai dokan bacci ne ya buge da bacci a gangadi to Ibrahim Magu a duk wanda ya san shi ya san shi da irin kafewa cikin wasu al'amura na shi ma'ana ba sani ba sabo shi kuma ministan shari'a shine lawyan gwamnati babban lawyan gwamnati to tunda shine babban lawyan gwamnati a labaran da na samu abinda ma Ibrahim ma go yake amsowa ko daga mutane yana kawa sai hukumar nan ta audit wato mm. office din auditor general eh wato sai sai ga alkaliman mm. ba sa abinda bature yake ce talin ba ya sa nuna daidai mm. so dalilin haka sai suka koma wurin su suka nuna musu cewa to ai wani abu akai a duba mana kila an yi kuskure ne abinda bature yake ce benefit of doubt aka ba su aka koma aka yi dai sai a gama ai kwa ma talanta fa haka muni a labarin da ake badawa yana ana maganar EFCC tana ce tana da gidaje ta karbe gidaje 800 to yanzu sai aka samu 300 ne da 80 kusan ina 500 kaga ake bi kenan kusan 500 ake bin sa ya ce ya an sa kudi a abun nan a account na central bank a labarin da ake ba mu wajen dala biliyan 40 bakai ko wani makamantan haka an je an samu dala 30 biliyan 39 ya akwai kamar gibin dala 5 ya biyar zuwa bakai da haka to kaga tun daga nan ko kana san malami ko ba ka san malami kenan malami yayi adalci tunanin irin mai horauta ne aka horauto shi ko wani fada ko wani abu makamantan wannan irin kamar abinda ka ce na international transparency ta na cewa an samu koma baya ba samu koma ba ina cikin wanda suke tana ba samu koma baya ba idan dan lalle irin Ibrahim Mago yau zai fuskanci wannan to Allah nan da yake rayayye bai mutuwa yana nan da'in da'in mu wayancan mutanen da kake zargi su ma sai an zo musu lokaci na nan zuwa an zo wurin an zo wurin kenan so yana idan ka duba wannan abun ni ba abinda naji dadi sai kamar abinda ka fada tun farko talaka bai zabi ba haraba dai sai sai don wannan abun kila duk maganganun da ake yi da shauran su da dauke hankali da ake yi yanzu ya an zo da wani abu wanda kowa zai fahimci cewa ai kila irin wani abu kalman da ake ma wani gwamna wai likimo kila tsohon mm. nan likimo yayi shi ma mm. irin yanzu nan ya tashi daga bacci dai kenan na biyu maybe ka saurari su ayo salami abinda aka ci abinda ya fada yana fadin cewa ba wai Ibrahim ma gobe kawai a a wannan tarkon nasu ko me ake cewa fatsannan nasu za ta kai kan kowa to shi dan Najeriya da ka sani da ni da kai da kowaye idan dai za a yi hakan to mu an mana abinda muke so domin ba mu zabi gwamnatin nan don komai ba sai tunanin cewa shi jagoran gwamnatin mai tsantsani ne mai gaskiya ne da amana ya kyamaci harkan nan na cin hanci da rashawa abin da yana yake fadi na ma'amalar siyasar me yake da suna yana da tasiri sosai wajen lalata shi gaba kowace kasa a duniya kuma kar ka manta ko me ka tsinta yau a Najeriya daga Boko Haram zuwa satar mutane daga Niger Delta IPOB babu abin da yake hasali ya assasa wannan abun bayan cin rashawa cin hanci da rashawa shine kashin bayan lalacewar Najeriya a kowane dalilin da za a kawo yanzu misali zarge zargin da jiya ake nuna mana aka fara bugawa a jaridu da ya nargizo na shi ministan shari'a dan sa ya aure an nuna cewa ya ma sai mai gida na naira miliyan 800 eh to ake cewa ko dari uku ko to idan miliyan 300 ne shi da gaske ne kai ko miliyan 300 ne 
malami ba ya da miliyan 100 kafin ya zama minista idan kuma gaskiya ne saboda Allah me yake damu mu dan san yayi aure alhamdulillah dan mu ne ko kanan mu ne ba mu bakin ciki da haka ba mu jin wani abu aran mu amma a waye gari a ce kuma an sai mai gidan miliyan 100 bayan kai aikin nan da kake yi aikin mu ne mu muka baka aikin nan don mu yan najeriya da ba mu raye kai baka isa ka a baka wannan aikin ba kuma aka dauke ka aka baka aikin nan akan hukuma ma'aikata ce mai mutunci mai kima yana cikin ministocin da suke da ADC domin girman wannan ma'aikata a yawa saboda babban mutun ne shi sannan kawai yau sai a waye gari kuma a ce an yi biki ana kallon mutane ana manna daloli ana wannan da shauran su dokar na NCDC din ma an saba dan nan da wani ya turo min bidiyo na cewa a ga kaga ka'ida a wurin cin abinci me suke ce mishi kenan sai na ce a to kai kuma ba a tura maka wannan ba ana rawa ana ma manna ma amarya an goda amarya dala da shauran su idan kuma wannan gaskiya ne har yanzu ba mu yi wa kanmu kiyamun leli ba musamman mu yan arewa ba mu san inda muke ba balanta na inda zamu kamar abin da bahaushe yake cewa na mawakin sani sabulu marigayi wai sai a ce ma wane zo ka raka ni wai kai kan ana cikin tafiya wai sai dan kai da kace a zo a raka ka kana cewa ka dosa fadin ka gaje to kai dan rikiya ya raka yi wasu mutane sun rako mu ne domin wannan gwamnatin namu ne wannan gwamnatin na dan arewa ne to ran da ba ya hannun mu wace kalma muke da ita da zamu fadi ya wa mutane kama ka duba daga abubuwan da suke shafan irin kasashen katsana zanhara sokoto dan nan da shauran su naija da kaduna abubuwa ne na tashin hankali dole ne hankalin mu ya tashi idan ka dauka ka bani dama in wannan magana idan ka dauka ga muna da ministan shari'a muna da ministan yan sanda daga sokoto muna da ministan abin gudunmuwa idan masihuwa ta hadi fadan mana daga zanhara muna da ministan tsaro daga Kano muna da ministan shugaban yan sanda na kasa daga Nasarawa muna da shugaban custom muna da shugaban migration muna da shugaba muna da shugaba duka amma amma da fan iko na tsaro muna da mutun 73 to hasan sadan na ko da yake bantare nan fashin ka ba za mu tattono nan harka tsaro din bar mu kammala da wannan a dr faruk bibi faruk a wani abu da ya sake daukan hankali don gane da wannan binciken almunda hana da ake ibrahim wago shine magana zargin cewa an ba wa mataimakin shugaban kasa biliyan kudu cikin wadannan kuda da da ake zargi duk da yake a wata kaface ta point blank a wata jirida da ake wallafa a shafin yanar gizo ta bayyana wannan al'amur shin ya kakkale wannan zargi din shin bai da nasaba da wata siyasa da sauran su eh saboda wanda ya zargin eh wanda ya fara fito da zargin Johnson Wood ina jin sunan shi eh Johnson Wood yayi wa Jonathan aikin harkar jaridar sa zaka iya ta'amala da cewa wata kila yana ina ba hasada ba zan ce yana yana siyasar wato da yawa a ciki yana 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 abun nan to amma irin wannan maganar ba a barinta a ce wai dan wane ne ya fada ko wane ne ya fada eh wannan ko ba za a bi ta ba ita ya kamata a bi amma abin da ya fi burge na akai shine shi mataimakin shugaban kasa ya ce zai je kotu so idan wa'annan suna da wannan evidence suna da sheda su fito da ita wannan abin da ya ko balazana yayi ya fitar da kansa daga wani shafi yayi daban da abun da fantami aka yi masa shi aka ce ya sai gidaje guda uku ya sa matansa yana ta maganar albashin shi na da albashi ga wanda ya fada gajere da ta fada ka dauka ka kai ta kotu ka ce ka kai ta kara za ta bata maka suna har yanzu bamu ji haka ba so wannan ina ganin mu yan arewa muna daukan na kasa fahimta wasuban jan ina tsakanin mu kamar yanzu yanda aka yi maganar bukin malami ai an yi na yar shugaban kasa mun ga an yi abin da aka yi an yi na yar gwamnatin Kano mun ga abin da aka yi an yi na mada wani dan IG dan arewa mun ga yanda aka yi na malamin ba abun wasa ne ma akan wanda aka yi kama na Kano yar gwamnatin Kano a daidai wannan lokaci wasan banje a wurar da yasa ba wanda ya ji baka gani ba baka je ba aka gama magana a cocin aka je gidansa aka ci shashayi aka dan shale mu aka tafi ce ta tafi gidan mijinta ta zauna dan kudin kenan bai raban kenan fastan kenan 
su ba su san biki bane bai rabe bai san biki bane ya bi kama to amma da ya san yana da muqam yana da hakkin jama'a kan sa ya san cewa ko kudin sa ne bai kamata a ganshi yana haka da su wutun da yana da muqamin jama'a da ya kamata abin da yayi darasi ne akan wasu sai janye yaki amma mu kuwa kama yanzu aka abin nan aka bude abin nan wannan kowa ya iya sharko ya ya iya waye amma kuma da ka kama hanyar kauyen ku sai ka fitan da ake kashe mutane 30 40 kullun akan kawai saboda kasa ta lalace kai baka tunanin cewa wannan sharhol yadda kake tana da dangantaka da abuwan da suke faruwa da jama'anka to wannan abu ne da ya kamata in arewa mu da muke talakawan arewa mu fara yanke wa annan mutanen hukunci akan haka dan ba za ka zo ka ce koma nawa ne da kai cewa kai din lokacin bikin kai tashi koma mai akai a duniya a tsaje koma mutane nawa koma mai aka sata kai dole ka nuna cewa ka haifa da dattin ke da take titi tana haifa da saka dan ka haifa da ba za ka ce wai kai ya fi kowa a duniya sai ka nuna shi ranar da zai aure ba wannan gaskiya to a barin da gare ka komar a Hassan Sadona a Dr. Faruk Bibi Faruk yayi dan soma maganganu dangane da shi kanshi minister na sadarwa da ake magana ya mallaki gida je guda uku ya siya mata sako ne gida je amma ba tare da wato ya dauki wani matakai na ganin kare ta wannan zargi ba shin ya ka kalli wannan al'amuri duba da cewa shi fa malamin jami'a ne ba wai dan kasuwa bane tun kafin ya zama a wannan mukami da aka bashi na minista kafin na minista an bashi wata hukuma ya rike ta nitida shin ya ka kalli wannan al'amuri da kuma irin zarge zarge da ake wasu kansu ministocin shugaba ba har akan tara wato dukiyar da ake tunanin tabbatar malami to a ita gaskiyar magana guda ce duk wanda yake a madafin ya samu dama ya tsinci kansa a wannan wurare na madafin ikon dama kana sa ran inda yake bai kai inda yasa aka ya tsinci kansa ba saboda haka dan kage yana jin dadi akwai abubu na abubuwa na hankali na hange irin wanda ya kama a dan malam Hassan Saddauna yanzu nan an dauka an bashi minista ko dr yana da allowances da ake badawa yana tafiye tafiye yana da da abubuwa amma abin da bamu yadda da shi ba ba za ka kasa mana kayan naira 10 ka ce ka samu 100 ake samu 100 ne ba ka ga nan hankali ba da yadda ba kaya ne iya abin da ka sayo a kasuwar sai dan ka sayar kwana kayan 10 ne amma rana da a gama sai da wa ka ce 100 ka samu to ka ga babu hankali a cikin wannan amma abin da muka dauka shi ne irin kaman shi malam alifan tami ya nusar da mutane cewa rayin da yake aiki a baya albashin sa ya ninka abin da yake da shi a yanzu yake samu a yanzu to mun yadda da wannan amma a wancan lokacin matan san guda uku duka ba wanda ya saiwa wannan gidajen to kuma har yanzu ba wannan bane laifi yana iya zama dama yayi a susu da kayan sa a a a tare so da ya san kara samu wannan daman yan taro da sisin da yake samu sai ya kara jona da wa'ancan to sai ya je sai wa'annan gidajen amma gidajen wani irin gidaje ne yan miliyan 10.15 ne miliyan 5 ne ka gane ai a miliyan 300 ne to ka ga nan sai ka yi lisafi har da wancan lokacin da yake zauna a inda yake fadin yana sayo da ka san yana yawan fadin wannan kuma yana barana da wannan ya taba cewa yayi aiki a kasar Saudi Arabia kuma ana bin shi albashi mai soka wataƙila ire ire irin wadannan kudaden ne yazu ba a hannun jari kuma hannun jarin ya buƙa sai ya fada aka to wannan magana babu ƙarya a cikin maganar ka cewa zai iya yin komai domin a samu wannan damar amma wani tunani ne bai yayi yanzu ne yake tunanin zai iya sayan wa'annan gidaje guda uku na kowace mata ya aje ta bari ga maka wata magana mun hira da wani babban malami sai yake ga mun irin wani abu ya samu rashin nasuwa na ce na me yace game da shi Ali Fatami wanda zargin da aka yi mai ya fito ya mai da raddi ne amma shi da tunanin sa da kotu ya koda wa'annan mutanen da shine daidai ka ga maganar da dr ya fada nan irin shine daidai wato akwai wani hali da malam nasir erufa yake yi wani lokaci za ka ga mutane suna zagin sa ko suna cewa ai ya fe tsanantawa amma anan wurin sai na ga dan mu ba al'ada mu bane ko kuma mu kila ba mu san ciwon kan mu bane kawai dan kato da gora sai ya shigo radio ya zazzage ka yi ma rashin mutunci ya shaye tafi shi ba za ka yi mai haka ba sai ya je kotu 
sai ka je ka kare kanka in ba ka kare kanka ba ka dandana bursuna ga sunan wasu su suna bursuna to abin da muke fadi yanzu sai malamin jami'a kuma babban lawaya kuma babban shugaba a majami'ar church na a duniyar RCCG kuma mataimakin shugaban kasar Najeriya aka zarge shi da an ba shi wani kaso yace to shi fa zai je kotun kuma walau ya je kotun ko kuma zai je kotun amma dai ya fadi matakin da zai dauka akai kai ko an yi ta zargin ka an fadi munan nan kalmomi akan ka ko mu da muke kokarin mu kare ka ko mu ce a a mu ba mu jin dadin wannan abun ba kai mana abin da zai gamsar da mu domin mu mu dau mataki na kare ka idan an tashi mana maganganu ko an ka tambaye mu ba wannan shine gaskiyar magana so wannan yana nuna cewa a gwamnatin da take ake tutiya za ta yaki da cin hanci da rashawa irin tana yi ba wai mu ce ba ta yi ba amma abin yana tafiyar yawa ana kamar akwai yan mowa da yan bora a cikin tsarin kuma daga ran da aka fara ma tunanin bora da mowa to kaga abu ya zama abin siyasan kamar yadda shi yana nan yake fadi wannan gaskiyar magana kenan to bari mu a tabo ni batu kuma wadda aka dade shi ma ana ta wato a misali yau aka dangane da tasirin mulkin mulki yan arewa ga su kansu yan arewa din shin a dr faruk bibi faruk a yan arewacin najeriya shekara da shekaru sun dade wato suna ta muradin cewa muke mulki muke mulki muke mulki a musamman ko da talaka ne a gurin shin shayi za ka je na bugan kidin cewa ai muke mulki kuma an nada minista a jahasan ministan kafin yana ta murna amma an ka biba babu wani abu da zai amfani da shi na kwazara shin idan ka kalli abubuwan da ke faruwa a kasar nan musamman dai muna magana har kar yadda tsohon nan yadda barbarce ya lalace shin menene tasirin mulkin yan arewa a wajen yan arewa wato kai abin da ya fi shi muni abin da yasa har ake ci gaba da shi abin da kai ya fi shi muni shi ne baka san me dan wani ketaren zai maka ba idan ka dauka ka bashi saboda yanda ake tafiyar da Najeriya da za a iya rashin adalcin a zauna lafiya amma inda a ce mulki ake a Najeriya na adalci wanda an san duk wanda ya samu mukami ko mulki a Najeriya ba zai iya taba wani yanda ya ga dama ba ba zai iya cutar da wani bangare ko ya cutar da wasu mutane saboda yana so yayi ba kuma ya kwana lafiya ba to da ba amfani mulkin nan arewa saboda farko dai idan akwai shugabana konkoso yake fada yace yawancin lokaci sai ka ga mutum kafin ya samu mukani kansa na ja ana ji da shi ya gane amma sai ga daga ran da aka rantsar da shi kamar an cire kan nan an daura kan jaki yake wannan ka fi ganin sa a wurin yan arewa kirikiri ga hanyar ga gaskiyar mulki da ake da masu yin magana game da sai ka fara dagawa ka fara ka'isa yawancin wanda suke da dama a arewa shekara 40 zuwa yanzu suka wuce kai shekara 60 da aka soma independence a ainihi a tsari na tafiya na gargajiyar arewa su ba wata tsiya bane Allah ne ya kwata ya ba su wanda kuma kamata yi su kuma su fahimci cewa wannan abin da suka samu dama sun san abin da ake a ƙasa sun san yanda wahalar kasan take sun san yanda duk wani duk wani wahala da kake ji dan arewa yana yana sha yawancin wanda suke suke mulki yanzu sun dandana ta sun san ta kuma sun san yanda ake magananta kuma suna wa ayansu da makusuntansu magananta amma kai talakan su ba za su dauki wani mataki za su fitar da kai daga cikin wani wa'annan matsalolin ba a cikin gida a arewa a zauna almasali shekara wurin uku yanzu zuwa huɗa na cewa ba inda ya fi ta Najeriya ta lauci a duniya amma in kai dan Najeriya ne idan ka zauna kai tunani sai ka ga a cikin Najeriya in ka kirga Yobe ka kirga Jigawa ka kirga Zamfara ka kirga Sokoto ba inda ya fi su ta lauci duk nan ne ko din arewa nan ne duk wanda ka taba a wurin kashi 90 zuwa sama arewa ka taba ba ba gaureye da yawa anan mm. to ba inda ya fi su ta lauci mm. to in kai ja tunanin gaba sai ka ce to ashe duk duniya ba inda ya fi yobe ba inda ya fi zamfara ba inda ya fi jigawa ba inda ya fi sokoto ta lauci kenan kuma akan yan arewa suna mulki ba ka taba ji ko a boye ko a fili 
shugaban da yake mulki da ƴan arewa ne suka shekara 114 suna ba da kuri'a su ko za a yanka su saboda shi saboda kuma su suna tunanin akwai mafita a wurin sa kuma shi uba ne akan kowane gwamna da yake wannan wuri ko danna masa a cire yayi sai dai tsuguna ya gode dan ya wasu ma ya jinu mahaifan su baka taba ji an kira su an ce kai ina mulki kuna nan muna da dama mutanen musu zauna a cikin talaucin da yafi na kowa duniya sannan kuma ku je mun yi kan mu adalci na san uba san jaba zai haka ban ga shugaba a kudu da na san da zai dai haka kuma ba laifi bane a wurin najeriya ba laifi bane ai da aka tashi yanke talauci a china ai western china dake ta fa ko ina talauci a lokacin ai nan aka je aka yi ta aikin da aka dago da mutane kusan rabin biliyan daga talauci waye ce laifi ne ai a india a wurare daban-daban ne suke da ba wai ba wai duka india mace ta rinka ta fa kowa talauci a lokacin da ke ta amma zuwa aka aka address wannan talaucin a inda yake ba za ka iya ba za a iya address din sa a najeriya ba to me amfanin a ce kuna da damar me amfanin a ce kuma damar daga wurin mutanen ku kuke samunta amma da a ce ɗan kudu ne ko ɗan wuriyar suke jefa mu kuriyar sai ku ce kuriyar nan fa ta su ce kuma bukatun su kun sani kuma ba wai kun sani ba kun ma yi wannan rayuwar da ku da iyayen ku a cikin irin wannan kuka fito ayyan ku ne ba su fito a cikin irin wannan ba me yanda ba ku sani ba to to doctor a abin da masharhanta ke magana shine irin 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 mutane da yadda ka bayyana a wadannan jahohi din zaka ga suna tutiya suna suna wato hura hanci da jin dadin cewa ai ɗan abin ke mulkin najeriya amma su suna nan cikin duhu shin me ke kawo irin 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 wannan tunani akwai abu biyu a gaskiya al'ada dan adamci na in ya in ya in ya fara raba abubuwa cewa wannan nasa ne wannan ba nasa bane ko mai lalace wannan nasa zai dau nasa a duk da ba dadi ana sha ba dadi wannan al'ada dan adam ne shi yasa yawanci in adam ko kuma dan arewa dai musamman dan adam ko ina a duniya yanzu idan ka je ko a american nan yanzu zaka ga ai farare suna tutiya da trump ko mai laifin da yayi yanzu abin da yake tafiyar da shi kenan so al'ada dan adam ce duk inda ka je idan dai har an yi kaso kaso din nan an ka ka ga ga san da ka da ka fada a ciki to zaka ga eh kana yadda ka sha ko da ba dadi suna morar wannan na biyu shine a irin tsarin mu na tafiyar da al'amuran mu arewa a najeriya amma musamman a arewa har yanzu bamu yadda cewa mu ne gwamnati ba mu ne zamu iya tabbatar da abinda mai mulki zai mun taba bayani akan nan cewa demokradiyar nan da ake ba a taba yinta a najeriya ba sai lokacin da 1960 da aka ba da independence kafin bature yazo ya shekara kusan 100 da yazo kuma ya shekara 100 sa shi bai taba demokradiya ba kaga ba mu san ta ba kenan bai taba yin koso daya ba bai yadda da ita ba duk da kasar sa abinda ake kenan a najeriya ko kuma inda suke mulki ba mulkin demokradiya suke ba mulkin kama kariya ne wanda suka yi mulki kafin bature ya shekara duk dubbai da suka wuce ba su taba yin demokradiya ba so sai muka talaka har yanzu bai yadda cewa in ana demokradiya kai ne zaka fito ka ce wanda zaka zaba bai isa ba kuma bai isan ba sai kana tunanin sai kaga an samu wasu yan tsakanin ka da wato yan yan ya yake ce musu ne middlemen wato yan tsakanin yan tsakani tsakanin ka da tsakanin talaka da mulki har yanzu akwai ya ake ce akwai ta gada tsakanin sa har gada eh wani wani mai dillali akwai wani dillali da wai shine zai maka dillancin yan talakawan su zo su jefa maka kuri'a shi kuma talakan da wannan dillalin yake tutiya kai kuma da wannan dillalin kake tutiya so kama san dillalin kuma da dillancin suke suke watayawa su kuma eh kuma sai a ci gaba da wannan tsarin har yanzu kai da ke mulki ni har yanzu ban san wanda yake mulki a najeriya da ya san shi da talaka suka yi alkawari ba a cikin jami'oyin da na san shi da talaka dai a ce talaka ya je suka a da dillalin talaka ya alkawari kuma in aka zo ana mulkin dillalin talaka ne yake zo ya kawo bukata kuma bukatun nan ta wannan dillalin talaka ne kuma shi ake biyawa annan bukatun kuma nan da aka zo zabe ga talakan ya mude yana tutiya shi nasa ne addinin mu daya waye din mu daya an zo an ga masa duk abin da za a ga masa kuma ya sake jefa wannan kuri'a da ita ce take mai da wani wani a cikin da to bari na dagare ka mana Hassan Sadona wato kalubalan tsaro da ke ci gaba da addabar yan arewacin Najeriya a daidai lokacin da kuma yan arewan ne suke mulki wani abu ya ya dade yana kara zafafa muhawara da kuma yin tunani iri iri wannan kalubalan tsaro musamman da yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma arewa maso gabas na ci gaba da ta'azzara inda jine ne ke kwararar kusan a kullumin a kusan ko a wannan makon ma akwai 
inda aka samu rahotannin an kashe wasu manoma kusan guda 15 a yankin Arewa so yammacin Najeriya gashi kuma ana magana cewa akwai su dakarun su jami'an sojoji kusan 300 da 50 da wani abu da suka yi nuna muradin su na cewa za su yi murabu za su bar aikin soji saboda irin 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 waɗannan kalubalan tsare da ke ci gaba ta azara a daidai lokacin da ake yan biniga ke ci gaba da wannan to annati sai kuma ga su jami'an sojoji su ma suna so su su aje kakin su saboda yadda wannan kalubalan tsaren ya kici ya kici ne ma shin ya ka kallo na al'amari kuma me ya makomar ma ya haki da wannan kalubalan tsaren da ake a wannan gwamnatin Najeriya to na farko dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun domin kaga ita musiba idan ta sauka shi mutumin kwarai abinda zai ce sai dai nemi kariya daga wurin ubangijin sa a to muna neman kariyan ubangiji daga sharin wa'annan abubuwan da suke faruwa a lalle hakika akwai alamun jami'an tsaron mu manya ko dai sun yi bacci mai nauyi ko kuma a cikin su an samu tasgarowar cin amana mm. amana a takaice shine wasu cikin jami'an tsaron suna yakan na sama da na kasa da gwamnati menene dalili ko shine dan su suka san biyan bukatan kansu a abinda mun nake fadi a dan wurin kowa ya san cewa kullun ana kawo koke koke na ya an kwana kaza an tashi da kaza misali an nuna wani jami'in soja mai igiya daya yayi maganganu manya na ban tsoro to har ma na ga wasu kungiyoyi sun ce an kama shi an kama matarsa an ba ƴaƴansa ba tare da kowa ba to kaga kamar magana da shi ya na yake fadi da zo akan mago kenan a matsayin sa na dan sanda bayi da wani yanci irin yancin da kake da shi irin nawa da naka dama alkawari ne in wannan ya faru yanzu suna ajiye shi ne domin duk sanda aka neme shi a su kai shi su suke kai kayan su to anan wurin idan ka duba yanayin tsaro a arewa na farko irin ko dai mun zama menene tarin tsintsiya ba shara menene tarin tsintsiya ba shara duk abinda muke yi muna kokarin sai mu maida wannan al'amarin siyasa to idan ka yadda duk abinda za a yi a ce magana an maida ita ko al'amarin tsaro an maida shi siyasa to an samu kalubale babba kalubalen kuwa shi ne ba zai yi gwamnonin mu ba tambaye su ya suke yi da kudaden mu ba akan harkan tsaro domin akwai kudin tsaro a hannayen su sannan dole ne sai sun ja zana ko tsara wani jadawali na taimakawa al'umman arewa akan tsaro a wannan mun ga kasashen yarabawa sun fito da ummatukum wanda yin hakan a yin so a dan yi wani magana kwana 200 suka je suka samu mun taimakin shugaban kasa aka hado da ministan shari'a aka yi abin da za a yi abin ya wuce kuma abubuwan da ake yi mana ba a yi musu wannan rashin hankalin da rashin tsarin sannan duka wannan abin da ake yin ba za a cikin mutane 100 da ake kamawa in ka kamo dan su dan mutun daya ko dan cadi mutun biyu ko dan ina ne sai ka kama yan arewa din wa'annan jihohin mutun dubu daya ciki to kaga mu imu muke kashe muta kanmu da kanmu mu imu muke cazawa kanmu da kanmu za ka sha mamaki a irin zarge zargen da ake ana cewa a cikin mutanen da suka yi zanga zanga a jihar Kaduna har da dan majalisar jiha na wani zanfara wanda ban tabbatar da wannan rahoton ba an je gidan shi an bige an duba an samu makamai a gidan shi wanda kuma dalilin haka an kama wasu ne a Kano wanda su ne suka yi ma'ana nuna cewa ga ubangidan su da yake ba su makamai to idan har kana ciki kana ganin gazawar gwamnati kuma sai aka tsince ka kana cikin mutanen da suke eh eh edin wannan kaga yawa da yake akwai da mun zarge zarge yawa hatta wasu sarakuna ma masu roni wannan abinda mun ga ai sarakuna nawa aka cire a yankin zanfara so duk yadda kake so kai tunanin ko matawalle ko masari ko wane ne babu lolo ko nasuru ya mallan laifi sai ka duba cikin al'umman mu ba wasu bane bane ya'yan mu ne amma kuma duka wannan ya zo cikin cin amanan da shugabanni wasu suka yi mana domin sun ebe lalitar kudin ilimin ya'yan mu da lafiyan ya'yan mu da inda za su yi sana'a duka wannan sun cinye daga su sai matansu sai ƴan uwansu 
to idan kuma har haka ne kaga mu har yanzu ba mu san ma'ana ciwon kanmu ba kuma a lokaci da yake mai mawayaci hali da muka tsinci kanmu sai ake magana kamar a jihar Kano kawai muna da almajirai da sun kai miliyoyi 3 zuwa sama wanda ba sa komai kuma wayannan almajiran idan kai iya abin da zakai sai ga asalin su ma ba yan Kano bane to ko ma menene dalili ko ma ko ma mai ke faruwa illar shine mu ne muke fara daukan wuka mu cakawa kanmu a zan dau ki wani abu da kasanshi tunda mu nake yaro har zuwa yau ban taba ganin wani shugaba yana kan mulki an ce mai san barka ba ban taba gani ba a Najeriya babu shi mutanen da suke yi zanga zanga su ya kori umar musa har Allah ya dauki ransa da makamantan su yanzu wasu su suke cewa wai he is the best leader wannan kuma karya ne mutanen da suka yi san cewa obasanjo ya so ya tutta muka yi kaza aka yi bore muka ture obasanjo yau wasu suna cewa obasanjo is the best leader wannan ma sun ce jonathan should be a doubt the correction jonathan a ba shi a gori misali irin wannan ba mu manta iyayen mu na ba mu labari cewa su yan nehu ne saboda haka irin duk abin da aka yi a lokacin sune masu zagin Ahmadu Bello da makamantan su a lokacin da Ahmadu Bello ke gina mana Federal Polytechnic Kaduna Ahmadu Bello University NDDC NDIC da makamantan su so lokacin da kake gudunmowa shi dan arewa ma lokacin ya iya zagin ka wannan shine babban illan da muka tsinci kanmu duk yadda ka iya duk yadda kai dama muna shi yasa sa dona ma ya fadi wata kalma ba ka gamawa ba a yaba ma kuma ba ka iyawa to amma dai dole ne mu ire irin mu tunda muna akwai mutane ɗan boko irin su yayin yayana dokta ne professor ne ma yanzu so dan lokaci kadan ne dole ne a hadu a tantance a fahimci cewar a ai kasar muke so al'umman muke nema amma wannan jadawali muka zo da shi domin mu taimaka wa kanmu kanmu iya abin da zamu yi kila irin wannan magana kuma kila shi Hassan Sadona iya abin da zai yi shine gudunmowan sa irin wannan magana ya bada gudunmowan sa amma ni ina magana nayi magana da wani mai madafin cikin waɗannan madafan ikon dan garin mu ne ka san shi in na fade shi misali yace man ka kira ni gobe tunda na yace man haka bai kara daukan wayata ba akwai mutumin da ya chairman committee senator ne namu yanzu haka ma yana ci na works shekara kusan 8 yayi yana yi a abun nan me ya kawo mutanen Kano wannan maganar gaskiyar magana kenan amma yanzu ana cewa zai fito ya takaran gwamna kuma idan ya fito takaran gwamna kila sai tsotsaye ya sa ya ce gwamnatin ni a inda na sha babban da kuwa ba wanda nake zuwa gidansa duk garin ga Abuja baka isa in je gidanka ba baka da abin da zaka bar domin ni ina nema wurin Allah ne kuma ina yi to amma in har irin wannan mutumin da ya shekarar takwas yana chairman committee akwai lokacin da fashola ya fito yana wata magana ana ganin wawa ne yana ku taimaka min ku tsara ku hana waɗannan senatocin wajen yanke wannan budget din da ake so a yanke na hanyoyin nan wanda hanyar yau ita ce wannan da ta taso daga Abuja zuwa Kano ana bin federal government tana bega tana bin federal government wajen biliyan 16 ka ce a mai da shi miliyan 8 wanda alhali an sa mata miliyan 39 ya bayar bai zai sa mana miliyan biliyan 39 kai ka ce a sa goma a bada goma ka ga ma services din sa da yake bin ka baka biya shi bashi ba kuma gurbe ta zo ka ce mana wai a baka gomna saboda kawai ai shi ne ai mana igiya in na fahimce ka Hassan Sadona kusan wannan magana da kai shine kusan matashiyar wannan modu inda muke magana akan tasirin mulkin yan are a arewacin Najeriya gashi dan kudu ne ya bukaci a ƙara kasafi domin a gama aikin daga nan Abuja zuwa Arewa da kusan yan Arewa sun fi amfana da shi amma dan majalisar da ta na arewacin Najeriya yana taka burki akan wannan abu to ubangiji Allah da ya kama na wato sauƙin waɗannan abubuwa ya kuma sa mu samu shugabanni masu kishin arewa masu kuma kishin kasa ba masu kishin aljihun su ba bari na dawo gare ka dr faru bibi faru ana ci gaba da matsalan ba din gani da maganar saki fasalta kasa saki fasalta kasa saki fasalta kasa kowa ya kalli kasar nan najeriya tun daga 1960 tura suka ba da yancin kai a yadda aka so mu tafiyar da mulki abuba suke tafiya tiren tiren a lokacin da aka samu sojoji suka tsoro baki a harkokin siyasa suka anshi mulkin su ma suka dan yi mulkin su daga bakunan su demokradiya ta dawo kusan muna magana shekaru 21 kenan shin kana ganin akwai bukatar ma sake fasalta Najeriya na anya ba wai siyasantar ko kuma kabilantar da wannan harkar sake fasalta kasar ake magana ba kai ka ga nan babban tambaya ce sai dai a tai an sa a tamma ce ta 
ita Nigeria a gaskiya siyasar ta kwaya juci ta koci koyo shi aka da fasali inda kudi zai je wato revenue allocation da structure tunda aka yi Nigeria ba ma kuma tunda aka yi Nigeria duk lokacin da buture yi mulki a Nigeria da wa'annan abubuwan guda biyu fa amfani dan yara ba kan yan Nigeria dan shi ya samu dama shi ya samu ma fita zai zuke abin da yake son ya zuka so ba a daina wannan siyasa ba kuma ba za a daina ta ba duk wanda ya zo ya ce maka wai wani magana ce da ta wuce siyasa ƙarya yake maka duk wanda ya ce maka fasali ƙarya ne farkon lokacin da shugaba ba har ya hau an ta yadda maganar da yawa kuma akwai abin da ya fada da har yanzu ina ganin shine gaskiyar magana kuma ya sani duniya ta sai Najeriya ta sai cha shugabanci ne matsala ba wai fasali bane mutanen da aka ba mulki lokacin 1960 sun kwatanta shugabanci mai kyau sai ake ganin cewa ai wannan lokacin aka fi ci gaba saboda tsarin ne ba saboda tsarin bane saboda shugabannin ne na kwarai ne na kwarai ne amma kullun za a fito saboda wanda yake san a fasa a canza fasali to za a ga in an canza yana da bukatar cewa wata kila wannan canjin zai iya jawo masa shi ma a shiga a yi da shi wanda ya shiga a damawa da su ne ke wata yawa ake yi da shi sai ya noke ya shiru a yanzu da yawa yan neman canjin fasali suna cikin gwamnatin ka ba wanda ya je kotu a du a Najeriya ya kai maganar gyaran fasalin Najeriya fiye da vice president Yumi Osawajo babu ko da yake je ka duba supreme court so nawa yaje akan gyaran fasalin Najeriya ba akan ma ita Najeriya gaba daya ba ta yaruwa zai buta nan ta wa duk abin da aka taba har shi yasa uba san je hana su kudin local government ai saboda courtin da suka je akan cewa su sai sun mai local government ba su buta inda tsarin mulki ya fada ba ko su ba jan ne je wannan kudin yana attorney general amma yanzu fa yanzu ka ka masa shi da kansa yake ga yar ba a a gyara shugabanci dai tukunna so siyasa ce tsantsa ba tsantsa gidan din kunkiya ta sai ku za ku tayar da hankalin kowa akan cewa ku bu ku yadda da fasali ba wallahi tallahi ƙarya ne ka ji na rantse maka fasali ba shi bane matsala shugabanci shine matsala abin da yasa kasashe da yawa a duniya suna amfani da fasalin da muke da shi din ko ma wanda ya fi namu daurewan amunanci in an ce an daure an haɗe aure ɗaya amma sun ci gaba kuma suna ci gaba china fasalin ta yake su france fasalin su yake ga sunan ba iyaka sai ka ce kai ka dauko wani fasali sai ka ce wai ai kai ba ka yadda cewa yan najeriya bane suka yadda suka yi tsarin mulkin najeriya to sai ka ce yan america ne suka yi tsarin mulkin america mutane 15 ne suka zauna suka ce su ne masu tunani aka ba su dama suka zauna suka tsara abinda suka tsara ya karbu yanda yan najeriya ma dan tsarin da tara ma mu conference ma kai constitutional conference sai da aka yi zabe ma aka fitar a ina aka yi zabe a america lokacin da za a constitution din ta ko da ina kai na ingila ma ba su da shi ina aka yi a france ina aka yi a russia yanzu da suke ina aka yi a wannan mutane 49 ne suka kafa shugabancin china da tsarin mulkin da komai har yanzu ake bi 49 ma a cikin su dai ma ba dan china bane scottish ne amma yanzu shi duk dan china da ka taba yana tutiya da communist party wani pesto yana tutiya da china a yanda take yanzu sai wani yazo ya ce maka ai dan ban sa baki ba kai wai za ka sa baki Allah ne yake zabe wanda za su sa baki a gina kasa a lokacin da suke gina kasa matsalar shine gyara kasa ka ce za ka yi mata yankiya ka fasalin kasa ba a yin sa da biro ba a yin sa da kalami ba a yin sa da iya turanci ko zuwa da jini ake yin sa duk daga gani shi a duniya duk kasar da ka ga an gina jini ne gina ta so duk wanda yake ce maka abin da yake so yake sai a koma a fara zubar da jini a koma kowace kabila ta tabbatar da ita wace ce wanda kuma ba zai yi kasar da jini ba to sai 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 mu hausa mu ce ga yawan mu ga karfin mu ga iya dabarar mu mun danna wannan mun danna wannan nan kasar hausa ce a zuwa ya magana da mu wanda ya ce ba kasar hausa bane mu take ce ba bai rabe ya haka dan karamin kabila kowa ya haka sannan sai a zo a zauna a kan tebur sai ya ce to mu da karfin mu da sanayyar karfin mu da yanda muka isa muna son mu zauna da ku akan wani irin zama ku ce son ni haka fa da ake yi din za ku rinka ka mana bayi dubu biyar ne kowace kowane wata za ku rinka kaza za ku rinka kaza mu kuma za mu kare ku daga kaza saboda muna da karfi ko kuma mu ne ba mu da karfin muna bukatar abu kaza a wurinku mutunda muna bukatar kariya a wurinku mu za mu kawo muku kaza za mu kawo muku da biyu za mu kawo muku waye za mu kawo kyauta koyaushe saboda ku ba mu kariyar haka fa duniyar take a da so in ka ce zaka komar da ita sai ka dada ita sai ka dada najeriya wannan lokacin sannan sai a zauna a kan tebur a ce kowa ya zo da karfin sa ni dan birom ne ga karfi na ne dan bacce mu ne ga dan fitin ni dan isekiri ne ga karfi na ni dan berebe ne ni wa sannan mu zauna to a zauna a ce to da karfin mu 
wani irin tsari muke so bi to kaga ko sai jini ya zaba ba iyaka kenan wanda ba a fata sa shi ci doctor ya kakalle fa fitkar wato kafa kasar biafra inda masu fa siyasa ce wannan din shi bai da na saba da irin wadannan kalamin kalamin siyasa ce ita wannan ma ta karya karara ba inya murin da yadda da biafra sai wanda yake sanya samu mukami yanzu ya sayar maka ita ka ga ya ka je kantin ya mura a kauyen ku akwai akwai a katago mai ko ka ce masa da Allah tunda za a biya faran nan ka dan daujar ka ka koma dan muna son mu tabbata ga tashin hankali a rana ba yara sun fito sun ce an ba da kwana kaza ba 30 akai ta tashin hankali ƙarya ce neman shugabanci ne na ƙasa a Najeriya kuma lalata musu yake saboda sawa yake ba za ka iya yadda da su akan yanda zasu ne in mutum yana neman shugabanci akan ciya yana yana ja da kai ciya kai ka yi masa ba kyau ba zai yana karba dan shi ma maka ba kyau ba Mm. ba ba mai kyau ba yau sai kai kuma za ka dauka da hankalinka ka je ka bashi inda nema ake yi kuma ɗan Najeriya Abiola ya nemi shugabanci a Najeriya ya shi samu kuriya a katsina da ta fitar dan arewa ya samu a Kano ta fitar dan arewa inda so suke yi to amma siyasa suke ba <laughs> suke mai da abun biyafaran nan me ya kai da biyafaran lokacin da ake biyafaran ma ta asali to ujuku ai in su sun sani tarihin su saboda sun kama duk ɗan Najeriya Delta kananan kabilun Najeriya Delta sun murtsake sun ce biyafaran ne amma su kananan kamina na da ta sun san ubangijin su a lokacin nyamuri ba za ka iya zuwa asibu da ba za a makarantar secondary a lokacin da a eastern region in nyamuri ne yake kwana akan gado wanda ba nyamuri bai kwanta a kasa haka suka yi tafiya so wannan boran da suka yi musu daga kala ba zuwa potakot zuwa duk kasashen da ba nyamuri bane shine yasa aka ci nasarar ka yadda su a shekara uku to yanzu biyafaran ma da wannan mutanen suke fada ka ji wani mutum daga wannan wurin ya ce maka zai biyafara ka taba jin nan ijo ya ce maka zai biyafara ka taba jin nan isha kira ya ce maka zai biyafara to kariyar banza ce da suke yi kuma su ma da yanayin ta wannan ba zai sa su samu galaba nasarar samun mulki a najeriya ba ba ita bace hanyar to kusan a je ni ma na je kasuwar sileja anan kusa da birnin abuja yadda ni ga wato yanayin kasuwanci da yadda yan kabilar ibo suke wato cin roman kasuwanci a wannan yankin na tabbatar da duk wani kalamai da ake magana akan biyafara biyafara kusan duk ƙarya ne domin ba wannan kabilar ibo da zai so a ce inda yake kasuwanci a rewacin najeriya wata wata rana a raba shi don inda yake wannan kasuwancin to da fatan al'amura da za su daidaita to masu kallo da sararan mu muna tare da manyan baki ne a dr Faru Bibi Faru da kuma Governor Hassan Sadana inda muke tattauna kan batutuwa da suka shafi cigaban kasar mu Najeriya za mu je hotu rubu lokaci in mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya ku da kace mu Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka mu da ƙara kasancewa tare da ku a yau a cikin wannan shiri na tafiya da gwanin ka Mun kai ruwa rana a ina haba mastawa kai na miji fatara mata bane saboda mata ne su samu kulawa mun ci suka ga firan ma an zauna ga saurayi ga buduwa amma magana su a cire su lefe suka wannan kan gargajin ba zai yi ba kowa ya sani ba dan ku maza bane na miji yana da zargi ba abin da ke burge mace kamar na miji ya ce mata hello how are you my sweetie to kanta na rawa iphone take so kaza kaza shi ma ashi da kudin iphone 250 ya kashe shi a budurwa Jama'a masu kallo da sararin barkan mu da dawa a cikin shirin namu na babbar magana inda muke tattaunawa da masu fashin baki a Dr. Faruk Bibi Faruk da kuma Komarar Hassan Saduna kan al'amura daban-daban. To barna dagare ka 
kamar Hassan Sadona ana ta batutuwa akan maganar karba 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 tsakanin kudu da arewa tsakanin arewa da kudu wadda na san kusan babu wata kasa ko kuma wani kundin tsarin mulki a wata kasa a duniya da ya sharanta cewa to ai za a yi in an yi mulki in wannan dan bangaren yayin mulki wancan dan bangaren sai shi ma zo ya ya dana kusan ana magana da mukara daya wato halin mutum ne shike fid da shi da kuma yanayin kura'a da kuma goyon bayan al'umma shike sa ya ya hawo mu da bin ikon da yake wato da yake muradu shin ya kakallo nan karba karba din duk da yake dai an lasawa wato an lasa zumawa a bakin misali yan kudancin Najeriya cewa an sun karba mu karba da sauran su shin ya zaka yi wannan fashin baje to a ko shi bature da yazo Najeriya ya sami dan arewa yana mulki yana da tsarin mulki wato administration saboda shi yasa idan ka je yau Kano zaka ji ana ce maka akwai wali akwai madaki akwai wane akwai wane wa ina mutane wasu kamar ministoci ne wanda wannan yana kula da harkan kudi wannan shine ministan tsaro wannan shine kaza kuma ana rubutu da karatu domin an iya karatun har anan kai ana rubutu da ajami to abinda nake kokari na ce anan wurin a lokacin da Allah yasa muka samu yancin kanmu a hannun Turawa 1960 mu ne aka mai dama wannan damar kafin a yi haka an so a ba mu lokaci guda da kasar Ghana amma sai ya zaman to kila ban san ko kana da tarihi sanda aka yi wannan mulkin ya dawo hannun mu a arewa mutum nawa ke ma ke da digiri wannan digirin da ka sani ban san ko ka san mutum nawa bane sai dai kunne ya girma ya wato in ka sani ka san za ka san cewar koma bayan ta kai koma baya amma saboda iya mulki dama yana cikin jinin mu ya zaman to su sadauna suka yi takin wannan mantal din wato suka karbi wannan ragamar ta jagoranci kuma cikin ikon Allah ba su yi kasa guyuwa ba domin ba su ba mutane kunya ba to abin da nake so ka sani shine ba abin da ya rage mana da ya wuce mulki a duniyar arewa domin idan ni ne nake ba da shawara sai dai a yi a gari ga in an ya gata ta fi karfin da yawa sannan in sake ba to na ga babu sarki sai Allah kenan amma ana tabbatar maka ko a yanzu da muke mulki ana maganar shugaban kasa Muhammad Buhari ne ministan tsaro dan arewa ne ministan gona arewa ne ministan kaza arewa ne kaje inda ake yin abin ka gani me yake faruwa bari ba ka misali ai ana ba da menene an ko borowas wannan idan ka ji yawan mutanen da suka karba a yankin kudu maso yamma kawai sun kai wajen mutum miliyan 40 kwata kwata arewa kwata kwata arewa mu miliyan kudu ne muka karba da yan kai zuwa yanzu to me kawo samu wannan dalilin shine dalilin shine mu muna nan mun tsaya sai dai yanzu in kai wa dan arewa bayanin yaje ya karbo kudin an ko borayas farkon tunanin sa shine ni ai kudin gwamnati haram ne in ka karbo bashi ba a karewa ake yi kaza kaza to dama kai ne kake karban bashi ka je ka yi aure ko ka sai mashin yanzu ina kudin da ake bada na covid 19 din nan baka ji wani dan zariya ba ba zazzagi shi da Allah ya taimake shi ya samu ne yana 1500 abin nan yaje sai ya roba roba guda biyu da fara da baka wannan ya hauta kaza wannan maybe har abibi sai an hirana ba abin da ya wuce wannan takaici shi yana ganin banza ce ta fadi yawa ya shi yana ganin banza ce ta fadi shi dan arewa idan ya karbi kudin gwamnati bashi ko na banki tunanin sa kawai shine dama banza ce ta fadi da shauran su a lokacin da aka yi irin ciyamomi na da banku md na bankin arewa bank of the north a lokacin ne direba za a bashi bashi kafin shekara ta kare za a ga direban ya karbi 450 kusan 600 a ungwar ku za ka ga in kana zuwa angwanni irin na gefe gefe duk ungwar ba irin sa saboda ma'aikacin bank of zanon ne idan kuma ya kai maybe manager ko original manager za ka je ya karbi miliyan 10 miliyan kaza da shauran su duk motocin da yake hawa da na matan sa da na yaran sa makaranta da shauran su su je suna karo suna abin da sai ga dama ba wanda ya fi su sai in shekara ta zo karshe me ake sa ran ba kowa ya biya bashin sa ba sai a ce an yafe ma kowa bashin sa to mun shi chairman naira miliyan 200 ya karba 
da kudin mutane kuma ka sarin cewar ba kaiwa kanka adalci to idan haka bar wannan mulkin da kake da shi da dan sauran abin da kake da shi na mulkin nan ya koma wani shiya ba shiyar arewa ba wallahi ka yi batan bata kanka to amma dakta yayana ya fadi wata magana da zu a tasirin maganar da muka yi na mulki a ayi hannun yan arewa idan wani lokaci ya zaman to me yake da suna da Jonathan yake mulki ya zo da wani tsari na Almajiri schools ya kamata a yanzu ne a yi wannan Almajiri school din ya kamata a haba ba shi a inganta shi a rike shi da hannu bibiyu ya zama abin tutiya amma kusan ina jin ya bata yanzu nan maganar kawai ake ba na sa ran akwai wani abu Almajiri school sai ma irin wasu jihohi da suke kokarin kawo tsare tsaren su to sai aka ce maka maybe a jahar Lagos kawai ita Lagos a matsayin ta na jaha karab tana da karfin tattalin kasashen Afirka wasu guda 16 ita ce take da karfin tattalin arziki na shida a duniyar Afirka to kaga ai Lagos kasa ce ba ma jaha bane ba sa an ka bace abin da shi dakta yake fadi da zu san da shi mataimakin shugaban kasa yake attorney general sai da aka yi shekara na ba a ba su kudin kaso na jahar Lagos amma Lagos ta sare tinubu bai aiki ba sai da fashola zo sannan marigayin Umar Musa ya bashi kudin su domin kudin suna a jeba kai saka taba su ba to sai a ni maka irin kai wa'annan bayanan sai aka dauko maka dan kudun kudu maso kudancin Najeriya irin Niger Delta kenan sai zo yana fasa baututu yana fada yana komai amma bai harbi dan uwansa ba bai kashe wani ba wanda kawai abin da yake shine fasa bututu in ta baci ne sai su yi karin batta tsakanin su da jami'an tsaro to kai sai ka ce a a ka zo kai muna da boko haram a boko haram din nan da kake da shi sai aka waye gari sun ce menene ya da addinin musulunci suke a gida suke yi sun zo sun kama gari dukkan ku kun ce kun bi kun daga hannunku kashe gari sun ce maza su yi nan mata su a ware kowa ya nan sun bi ku duk mazan sun harbe ku sun yanke ku kuma sun ce addini ake yi kaga kai a naka yankin na ka ba su da tsari ma nan kuma sai aka ce an zo da sabon harka na satan mutane da waye da sauran su bandit din nan da waye na fulani da sauran su sai ga mutanen da ka zauna da su ya suka kai shekara tarurka a bayan kasa yanzu a karamar hukumar ba tsari ne ko kurfi ake ganya min ba kai saka ga bahilata ne ya shigo cikin garin ba ko hauka yayi in ya fada to sai dai sai dai halka alahira kaga zama yayi wari yayi al'amari ya lalace to to sai ka yi mamakin cewa mutanen mu me suke tunani an bari sori baran ga maka wani abu bana san kama suna abokin sa ne wa na ne komishina ne na a wata jaha farko ya fara da mataimakin ne na musamman na gwamna aka zo aka bashi komishina mai karfi na kananan hukumomi yanzu yana komishinan me yake da suna wasanni a matsayinsa wanda ya karatu ya kai wannan ka je ka tambaya me yawa me mutumin inda ya fito yankin da ya fito suke tutiya da shi don mahaifiyar sai wata mahaifiya ta ce ina son ga maka wannan ban son fadi wannan ba amma irin wannan sai ka yi mamaki abin da mai gidanka ya fada madugu yace sai ka ga mutun ya san komai yana da ilimin komai da an dauka an bashi shugabanci sai a cire abin kamar hula ne a aje gefe guda ina tunanin wannan professor ya tafi to a mana Hassan Sadu na lokaci na mana tafiya bari mu dan waiwayi modu'imu na karshe kafin bude lain tiro ga masu kallo da sauraron mu a Dr. Faruk Bibi Faruk a matsalar yawaitar fade a Najeriya musamman da yankin arewacin Najeriya na ce gaba da ta'azara duk da hukumomi da rundunonin tsaro suna ikrarin ta suna iya bakin kokarin su wajen ganin an dakile a wannan mummunar dabi'a a a yanda wasu gwamnatoji suke ta ikrarin suke ta magana kawo cewa to ai za a saka hukuncin kisa ga wanda aka samu yayi wa yara fade musamman da yara ganana a wannan mako da muke ciki akwai wani dan siyasa da aka kama shi a karamar hukumar OB a nan jihar Nasarawa inda aka kama shi yayi fade wa ganan yara mata guda biyu shin ya kakalli wannan yawaitar fade din nan musamman da ga yara ganana kuma ina ne menene mafutar yadda za a kawo karshen wannan bala'i to fade dai bala'i ne kamar inda ka fada amma mun muna da wani sakaci a Najeriya musamman dan matsala ta zo ba a zama a nutsa a bincike ta a san menene dalilanta 
ta yaya za a shawo kanta an firgiman turutu akanta wannan zai kaza wannan zai kaza ta wuce ta zauna tana cin jikin mu har abada kuma muna nan dan da wata babban matsalar ta zo ko wata iyi ta zo sai a manta da ita a gaskiya ni a tunani na kadi kala kala ne kuma bincike ya kamata a zo a zauna ai akwai fadi na yan iska a sunan da yawa wanda eh su suna bi suna nema wanda crime ne zaka iya ca wuce shi wannan kamar yanda mutane suke zuwa su balla motoci farauta farautar yan iska ne ga sunan suna yi akwai fade na wanda su suna neman wasu irin mata da suke wasu irin shiga don su musu suna ganin su daidai ne akwai fade na cuta wanda ba cutar jiki ba cutar kwakwalwa zaka iya sa ta wanda zai bi an kananan yara ko a tura sun fido files da suke fada ai sun tsaya sun bincika sun ga akwai wannan cutar a jikin wasu mutane wanda eh za a yi hukunci sannan kuma za a neman maka sauki ko kuma za a maka wani shinge wanda har abada ba ka saki samun daman kulda da yara ba akwai kuma fade wanda yanzu yana shigo mana a nan afrika ya soma daga south africa yanzu kuma ya zo nan shine na matsafa wasu daga cikin wa'annan matsafa ne suke zauna da su su ce ai idan ka je kai fade da yarinya da bata kai shekara uku ba ko waye ko za kai kudi a south africa da aka soma zai magani aids haka matsafan su suka rinka fada akai ta samun wannan matsalar to mu yanzu idan muna muna bincike a almasali na karshen wanda matsafa ne shi wanda aka kama ba a matsa shi ya je an samu matsafan ba an ci uban shi ba san da zai sake gaya wani zai sake gaya wani kuma mahaukacin da zai gaya zai yadda saboda yana son ya kudi kaga za a samu yanda za a yi maganin wannan wanda yake da na cuta in an kama shi an masa hukunci sai kuma a tabbatar cewa an sa shi a yanayin da ba zai sake samun mu'amala da yara wanda yake da yan iska ne a san yanda za a yi maganin sa su kuma mata da ba sa son su yadda cewa eh irin kayan da suke sa yana tayar da da mace da namiji Allah yayi su dole suna neman juna ba 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 distracting juna su suna neman juna sa haka idan wannan ya sa abin da neman zai zo a guje zai iya zuwa a guje sa haka kar kansu da irin kayan da suke sa yawancin mata sai su ce su ai namiji ba mahaukaci wani in aka mu mahaukata ne a wurin su su sun sani dan suna samu mu su su mai musu haukar sun sani komai girman mu komai rawanin mu in mun suka rufe daki mu mahaukata ne sa haka su yadda cewa za a iya yin wannan haukar su ma su kara kansu kada a samu wannan haukar kamar yadda addinin mu yasa amma ba wai shi kadai bane dalili akwai wasu dalilan wanda sai a tsaya a bincike abin a karanta abin a san kuma hanyoyin da za a biyo masa ta inda ya fito daban-daban sai dan sai sai doctor ana danganta yayi ta fadi da kuma kasa gano shawo bakin zare dan gane don al'amarin da matsala da ake samu na bangaren shar'a inda ko tuna ba sa yanke hukunci mai tsauri ga wadanda duk da yake kuma akwai hukuncin a rubuta a cikin kundin tsarin mulki na ko tuna da sauran su amma da wahala ka ga cewa misali a ce a wannan shekarar an samu mutum 100 da laifin fade da wuya ka ga an tura mutum 50 gidan ya ce mutum to gashi nan ku je ku shekaru 10 a fada duniya ta gani cewa wane wane a karamar hukuma an yake masa hukuncin shekaru 10 saboda ya fade wane wane har abu mai zamana kamar a ce a shekara an samu mutun 50 wataƙila inda ana irin wannan zai zamana wato izina ga wadanda ke tunanin aikata ire ire irin wadan shin ya ka kallo wannan to har ka shari'ar da kake fada a gaskiyar magana ba ba ingantacciyar tanadi aka yi fadi a shari'a ba tunda kamar yadda na fada ba ba shari'ar da ake bincike aka aka tsara ta kan wannan ba za a ce fade kawai a shari'a an an je fade an dauke shi fade wata kila ba za a alal misali ba fadan dan karamin yaro ko fadan jari ko a san ma mene ne ya jawo sannan a yake hukunci fadan da aka sani kawai fadan har ma kuma an tunkuda shi a shari'a za ta iya yadda fade ma tsakanin mata da miji da sauran su irin wannan so saboda haka shari'a ba ta tantance shi ta yanda za ta yi kamar yadda yake faruwa a yanzu yake faruwa sannan kuma wani muhimmin matsala shine in an yi fade a yawanci yanzu ne wannan yan kwanakin aka samu da iyaye da yan uwa suna fitowa su ce sai an yi musu sai an bi musu haddi 
musamman saboda an zo ana yin shi akan abin kazantacce har misali na tsafin nan da nawaye amma a da da wacce ake fadin da danginta da iyayenta gani suke rufin asirin a kashe magana a gida kada ta je shari'a a hukunci duniya ta sani ya fi musu alheri akan a ce an je an baza saboda ita ma zai iya biyo baya ko neman aurenta ko waye a ce an taba mata fadi so akwai wannan so shari'a ma zai zai sha'aura ce a wuce wuce a kai fadi to kage irin to da shari'ar an yi bincike an san ga yanda yanayin yake ko shi wannan sai a iya maganin sa sai a ce in kin wuce shekara 12 ko 14 za a iya shari'a ke asiri ko kuma ka gani irin wannan abu da tuntuna an yi wannan tanadin za a iya sa asiri amma za a iya kawo hukunci komai kuma duk wanda ya daga shi ma yayi laifi wanda ya fadi shari'ar ya yada ta yayi laifi jidda ku yan jarida ne ba ku so haka ba amma dan a kara wannan ya zamana cewa wanda aka yi wa za su zo su nemi haddin su to duk wannan abubuwan a lokaci da yawa ba a dauke su an yi tunani akan sau gaskiya to dake lokaci yana ta tafiya kuma zan bude line to ga marsu kallo da sarai domin su ma su bugo su tafi albarkacin bakin su a Kumar Hassan Sadona. Na. No. Masarautar Kano ta bayyana aniyar ta cewa za ta hadi za ta hadi karfi da karfi ga mm. ma'aikatar kula da harkokin mata don mm. a yaki da wani mummunar dabi'a ta yin fadi. Mm. Shin ya ka kalli irin irin wannan abin da kuma rawar da ya kamata a ce tun farko su sarakunan gargaza sun taka domin dakile wannan a miya gullufuka. To alhamdulillah idan har a uh, za a iya yin hakan to an kyauta amma a uh, iya sani na su masrautun gargajiya musamman a yankin Arewa sun daina me zan ce uh, rawar takawa ko sun rage gudunmu wanda suke bawa al'umman su ko saboda wasu dalilai na san rai ne ko kuma saboda abin duniya ko dai menene shine ban sani ba bi ma'ana abin da nake kokari na ce kwanan nan wani abu ya afi ko a jihar Bauchi naga gwamna ya dakatar da sarkin Misau da wasu hakimai da makamantansu a to wannan a da gwamna yake bayani na sauri bayanin sa yace a an zo an cinye ma mutanen nan wuraren da suke zaune da shanun su hasali ma a yanzu an cinye musu burtalolin su kuma duka wannan abun ana hada baki ne da wayannan masu madafan ikon sarautun nan na gargajiya da shauran su so gobe sai a ce mutanen nan an waye gari da sun ci shanun su sun taba gonan wani domin da nan wurin suke ba wanda yake noma amma wani ya zo ya samu kudi a Abuja irin abin da muke magana ya je ya sai wurin ya abin nan sai a ce ya taba musu shanu sai a sa su a shari'a sai a shekara daya ana cin musu wajen miliyan 1.2 haka har shanun su su kare to daga ran da suka kare sai wani ya mishi tallambin daga cikin yaran gida ya ce kana sa ran me zai faru kala ita harbin mutane ana kashe mutane to abin da nake kokari ne yasa na bada wancan misalin a uh, sarakunan mu na gargajiya idan za za su tashi su yi hobba sa a cikin halin da ake ciki za su yi uh, 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 menene bature yake cewa seven uh, uh, menene uh, in time safe nine a yawa yawa stitches in time safe nine mm. so maganan shine irin uh, zuwa da wuri kenan uh, ma'ana irin inda akai abun yadda ya kamata aka ba da hadin kai aka tsara komitoci wanda za su tuntubi al'umma akwai mutumin da za ka gashi ba ba sarake bane amma unguwa yana da kima yana da mutunci ko wani za ka ga kuma matashi ne ko ba gane ba yana tara mutane irin za a zo a zauna kofar gidansa ko gidansu ya zama majalisa ya zama kaman jagora so amma za ka ga yana da kirki da shauran su to a irin wayannan a dinga debo mutanen nan su zama ido su zama hukunci yanzu wani mutumin da aka nuna da tijo ana mai dukan tsaya matasa kaga sun kyauta sun sai suka mai tsara yawa to amma me kake tunani kai kake fadin cewa ana kai kotu sai kotu ta sake kuma da ma babu abun a kotu babu shi a tsarin mulki gaskiyar magana ke zaka ga wani laifi kan ta meme sai ka ga wanda ya sata kaza ana bayi shekara daya sannan wanda ya sata naira biliyan 1 aka samu yesu a sewage ko a wani gu shi yana yawo a titi saboda shi talaka ba mai kare shi ba za a iya ce ana zargin ka da kaza malam ka san hadarin malam ko mata mai kyau ya gane irin alƙalan mu kwata suke yi da 
yanzu ne abun yasa mu sauki wannan ba abin boye bane kowa ya san irin wayar na abubuwan to shi talaka kullun shi kashin dankali ake yi mai a duk wata harka da ka sani shi fiyadin nan ka san fiyadin nan kala biyu ne shi ya na ka ji abin da ya fada to ni kuma a fahimta ta fiyade kala biyu ne akwai fiyade na wanda masu madafan iko suke wa yan Najeriya gabaki daya fiyade ne wannan fiyade ne ake wa Najeriya ake wa Najeriya idan za ka je bai wuce ka kashe naira 1500 ba ka je kana kashe naira miliyan 500 a harkan auren yar ka ko dan ka ko wani makamantan wannan ba fiya dai kai wa Najeriya ka zo kai wannan ba kai ba mutum mutum haƙƙin sa ne wannan haƙƙi ne don Allah ka bar wannan magana wai mutum mu yara ne yanzun ba ka ce man yaya na lecturer ba ne idan lecturer ne menene go na yi raba idan wai ga da ai mun san shi mun san tarihin sa to tunda ina da gwamnati ga wai da ma san bai gaji ba wai da gasuwan shi ya ga da ba wannan bokon ya ga da da shoron su a gidan su kafin shi wannan magana kawai su yanzu sai a yi gari yana lecturer sai ka ga naira biliyan 350 a account dansa wannan shine daidai wannan shine adalci kuma ka yi magana ka ce mun ban mai adalci ba ai saminu halin da muke ciki a yanzu yan fiyadan nan san kasu kashi biyu da fiyade mai babba da jaka irin wanda muke gani a kasar nan da kuma fiyadan can da kake magana yanzu hadarin da ake shiga shine ana kokarin ma fiyade ana yi kuma ya kamata a yi hukunci amma mata ma anan kawo musu wani tsari da suke kokari su yi amfani da shi kaga mutum mace balagaggiya datijuwa tana kokarin ta ce za ta yi karan wane shekara 115 ya mata fiyade ko an kai shekara 15 din nan sai ga a lokacin ma ta kai 20 ko da 5 ko da 30 so kaga kenan an fara hasko ma mutane su zo kuma da wani shari sabo domin wannan sharin sa na nan ciki tattare kawai kila kata ta mu'amala da mace da shauran su ko kana malamin makaranta ko a kai don kana malamin makaranta dan shekara 40 ko 45 sai ka ga mace ka ce kana san ta aka waye gari ko ka aure ta ko kuma baka aure ta ba misali sai wani abu ya faru can gaba sai ta zo ta rubuta ma takaddar shari ai ina jami'a lokacin ina 200 level ko 300 eh, eh, malam wane lokacin yana assistant lecturer ko waye ya lalata ni in baka yi hankali ba wannan sharin zai dinga habaka wadda daga cikin sharin yan Najeriya kenan ni abin da nake tsoro ke wannan ya fi Najeriya gaskiya ba ba a harkar fadi sorry a duniya ma akwai me too movement wanda an yadda cewa abu ta diddigi abu tarihi na cewa an taba yin wani abu da ya shafa fadi ko shekara nawa ne abu haki kuma mata da yawa wasu masu kudi wasu marasa kudi suna wa kamar yanzu daya daga cikin manyan masu kudin hollywood an kai shi kuku akan wannan times nan su su tafiya to gaskiyar magana shine kawai a samu shida idan akwai shedar cewa wannan lokacin lokacin da ya faru kuma ga shida gaskiya sai a hukunci to wannan amma akwai sharrin da wanda kuma a a mata wasu suna kuncin cewa an rabu da su Alamusa <laughs> kuma za a iya mana da sakoni ta mun hajar mu ta whatsapp domin a mu karanta sai dai idan an buga waya ai nesa nesa da akwatunan radio da talabijin domin idan kin yin haka din zai sa mu gagara wato mu gagara jin karan gada dau kamar yadda ya dace domin mu kai maka wato shigo cikin wannan shi daga tufa albarkacin bakin ka to gashi na ga masu kallo da sarar hassan soma wato bugo waya bari mu danji mai suke cewa kafin mu karanta sakon mu ta man hajar wazam hello hello barkan ka dai ya sunan malamin kuma daga ina kake kira kira mun yi sake barka da zuwa ka da magana da Ali Umar Mikita Soyayya Abuja to malam Ali Umar muna tare da kai bismillah
to muna godiya da wannan gudumawa ta ga hello wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira to bashar mama muna tare da kai bismillah mama bashar ga kuma wani shi ma a kan lai hello wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira to barkan ka dai ka dan daga mura ka dan muna tare eh bismillah bismillah muna tare da sadiq sale ne da kan kazare a rikin jahan nasara to sadiq sale daga jahan nasara muna tare ka bismillah to suna an samu manyan baki hello da alama sadiq sale daga jahan nasarawa layin kai dan san mutun gadda hello wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira to shabi daga ina kake kira to sabon musu jahar na jan muna tare kai bismillah eh samu matsala to da fatan ka samu dama ka sake bugawa hello hello wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira to lafiya alhamdulillah lafiya ya sunan malamin daga ina kake kira to daga mina muna tare da kai bismillah kashi sauti a kwatar radio hello hello barkan ki ya sunan malamar kuma daga ina ke kira to aisha abakar muna tare ke bismillah to aisha muna ki saurari waya kar ki saurari a kwatun talabijin ninki eh to malama aisha abakar daga birnin kibilai ki ya dan samu tangarra in kin samu dama kya da saki hello 
Hello? 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 Albarnawi mana gudia ada wenang gudu mawataka. Hello. 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 Waalaikum salam ya sunu malam kumu dega naik kira. Tu sana Muhammad mana tarik ke Bismillah. muna godiya da wannan guduma taka to bari kuma mu bude mun hajar mu ta whatsapp domin mu karanto muku sakon da kuka turo mana daga sassa daban-daban na kasan nan to me sako na farko yana cewa assalamu matsalar mu arewa shine shugabanci 
har yanzu shugabannin mu kansu kawai suke so babu arewa a zuciyar su mai sakon dai bai turo suna ba daga bai kuma bayyana daga inda yake ya turo wannan sako ba so mai wani sako na gaba ke cewa assalam daga shehu ibrahim gusau mago abin da ka shuka ka girba dama haka wannan kujerar take ba wanda ya bar ta haka kawai Allah ya sawwaka to a sai kuma mai sako na gaba yana cewa assalam muna muku godiya dan gane da wayar mana da kai da kuke yi Allah ya saka muku da alheri ya kamata duk wanda aka kama shi da yin fade a danda ke shi kawai futa shi lafiya Muhammad Rabiu Qasim daga kafancen jahar Kaduna sai mai sako na gaba inda ke cewa har karfa ɗaya kam sai dai Allah ya kawo mana dauki a daga mu to a dai ringa kyauta ta rubutun domin mu samu damar wato karantawa daga mu wa har karfa ɗaya kam sai dai Allah ya kawo mana dauki daga mu har shugabannin mu ba ma jin tsoron Allah shi yasa muke ganin musiba iri daban-daban daga Shu'aibu Kwantogora Jahar Naija sai mai sako na gaba inda ke cewa salam liberty fatan alheri daga naku Hamza daga Jahar Nasarawa to a sai kuma mai sako na gaba inda ke cewa assalamu alaikum sunana Aisha to Umar ni a nawarayin ina ga iyaye ma suna da laifi wajen sakaci da kula da ƴaƴan su musamman yara kanana ya za ya ci yarinya ai shekara daya kowace ni an bar ta sakaka har a yi mata fade to mun karanta wannan sako nake Aisha to Umar to sai mai sako na gaba inda ke cewa salam malam Samin Sani a tare da bakin namu barkan ku da asuba dan gane nan matsalar da ta'addabe mu ta fade a wannan lokaci to ya kamata iyaye su dinga sanya idanu akan ƴaƴan su fatan alfi alheri da fatan za ku ta shi lafiya daga dan masanin liberty radio da tv to dan masani a mun karanta wannan sako naka sai mai sako na gaba inda ke cewa salam a salam habibu sunana habib sadik daga jos jahar plato dan Allah yana so dr faruk ya jawo hankalin talakawan arewa akan magana bambancin aqida domin wannan ma yana kara kawo mana koma baya a arewa ga ga kuma kiyaya da hasada ta babu gara babu dalili to a habib sadik daga jos jahar plato mun karanta wannan sako naka sai mai sako na gaba inda ke cewa salam liberty ina gaya da bakin mu na yau magana fade na fi ganin na fi ganin sharin boka ai su suke jifa mutane suna yi wa yara kanana fade ya kamata a dinga kama duk wani boka daga Ahmad Ahmad daga Wamman village a jahar a Nasarawa to sai mu sako na gaba inda ke cewa assalamu alaikum mun ji dadin bayanan da baki suka yi zan yi magana akan fade shin maganar mai mai girma gwamna akan yanke kayan aikin masu fade mai yasa ba za a saka shi a hukuncin shari'a ba ta yanda za a dinga yanke musu hukunci ina ganin in aka dau matakin ba karamin sauki za a samu ba duba da wani labari da da na gani a Somalia sun fara daukan irin waɗannan matakai to a mun karanta wannan sako naka to da fatan dai duk irin hukuncin da za a yanke masu fade ya kasance bai sabawa shari'a ba a daga Nuriya Mus'ab daga Kaduna to Nuriya mun karanta wannan sako naka sako ni dai suna ci gaba da zuwa daga sassa daban-daban na fadin kasan nan inda daruro masu sauraron mu suke ta turo mana sakonni mai sako na gaba ke cewa salam liberty tv ina muku fatan alheri ina ma baki barka da zuwa Allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki daya da abin da lafiya za ta ci ya kuma kawo karshen wannan annoba ta corona amin daga salusu angulo jos jahar plato to sai mai sako na gaba inda ke cewa salam sunana abdullahi agege daga lagos a gani na har karshen ra'a ita za a yi ma garan bawul domin a samu daidaito to abdullahi daga agege jahar lagos mun karanta wannan sako naka kai ma mai sako na gaba na cewa assalam barkan ku da aiki gaskiya ni a ra'ayina kamata idan an kama mutum yayi fade a kai shi gidan yari na tsohon shekara 30 sako daga abdullahi tijani madalla limozin wato jahar uh, naija kenan 
sai ba sako na gaba inda ke cewa assalamu alaikum liberty ina ma baki barka da zuwa gaskiya sun tabo muhimmin abubuwa Allah ya saka muku da alheri daga Hamza baba wuro kafantan jahar Kaduna sai mai sako na gaba inda ke cewa salam Komar Hassan nayi farin cikin zuwan ka wannan zauran yau saboda an dade ba a fadi asalin inda matsalar arewa take ba a wannan zaure sai yau kullun su sami nisani a daura laifi suke yi akan shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya magana ita ce kai bayani akan matsalar arewa mu ne yan arewa ba gwamnati ba kawai daga Muhammad Malam daga Jos Jahar a plato to mun karanta wannan sako naka da ka bayyana ra'ayinka to sai mai sako na gaba inda ke cewa lalle mun saurari maganganu masu muhimmanci a daga manyan baki wanda idan mu yan are mu kai amfani da su za su kawo mana canje al'amuran mu na siyasa da zamantakewa a yanki mu na arewacin Najeriya da fatan Allah ya saka muku da alheri daga Ahmed Mikaelu a a Fataskum Jahar Yobe to malam Ahmad Mikaelu mun karanta wannan sako naka sai sako na gaban ki salam ina muku fatan alheri Allah ya maida baki gida lafiya a gaskiya muna da matsalar shugabanci a kasar nan Allah ya gyara mana shugabannin mu amin sako daga Kamal Ishaq Muhammad Funtuwa Jahar Katsina sai mai sako na gaba inda ke cewa mai sako na gaban da ke cewa salam sunana baba alhaji daga fataskum jahar yobe liberty liberty to a da ringa kyauta ta sakon dai a liberty ina muku fatan alheri da fatan manyan baki da suke fashin baki Allah ya kara musu basira daga baba alhaji jahar fataskum jahar yobe sai kuma mai sako na gaba inda ke cewa assalamu alaikum ku tashi lafiya daga alhaji unguru jahar yobe to al'umma jahar yobe muna dai karanta wadannan sakonni naku sai mai sako na gaban nake cewa assalamu alaikum sunana sunana shafiyu shafiyu sani gusau mazaunin dutsen alhaji abuja maganar minister malami da aka ce ya saya wa dan sa gida a abuja ya kamata a rinka hukunta jaridun da suke yada labaran kariya to bari mu dan waiwayi kuma masu kan layi wadanda suke jira su masu tofa albarkacin bakin su amma kafin ga wani sako da ke cewa salam wannan bada kalata tuna mun cewa hukumomin kasar nan sun durkushe gaba daya mafiyayen ayyukan ayyukan su an alakanta su ne ga mutum ba hukuma ba shi yasa muke samu matsala idan mutumin da yake rike da madafin iko ya samu matsala Allah ya taimaki Najeriya daga salisu a jahar Bauchi to ga wani kuma mai sauraro akan lai hello assalamu alaikum wa alaikum ya sunan malamin kuma daga ina kake kira sunana buba daga mabushi to malam buba daga mabushi nan birnin abuja bismillah muna tare kai ma da lalla ta ga ba gida ne to amin 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 malam buba amin wato raka ni da magana game da hadin kai kan Nigeria da kuma arewacin Nigeria eh magana da baki su kai magana game da hadin kai kan Nigeria kan arewacin Nigeria gaskiya ne wannan mm in ba dan arewa ba bai kamata ma a ce wai mutum dan arewa yayi magana ko kuma a ce wai za a yi tukan ta ba ko kuma za a yi abun nan naki ba mm yana da kyau mu hada baki mu hada kai ku gina arewa ku gina yan arewa dan haka dan arewa da dan arewa suna fada suna wani wani suna wannan ba ba ci gaba bane kamar yadda su kai ci dadi da fata ko cikin mai to yan kudu suke yi ai ba ta taba jan jan wanki ba ta taba gida jan jan wanki amma dan arewa zai zai ko da gidan dan wanki ya kone jan wanki ya kace jan wanki wannan ci gaba ne ai ba ci gaba bane suna fada yan arewa za su gane Allah ya taimake mu Allah ya kare Allah ya ba mu lafiya to amin muna godiya da wannan guduma taka hello wa alaikum assalam a dan na gamre ya sunan malamin kuma daga ina kake kira wa alaikum assalam ya sane baba gana daga baba to baba gana muna tare da kai bismillah baba gana to Allah ya saka a kare ba kuma ne baki sun yi jawa bai masu da gasasu mm to musamman ma kaga cikin bayanin su abu da suka taba kaman kaden kaden abun da sun hakkila ta wani wawaye 
Hello? To muna godiya da yake lai lai naka da dan tangata hello Yawa ina ji kai a gurguje eh zamu muna gab da rufe shirin namu muna godiya kwarai da gaske kuma a bari dai mu karanta sako daya sai mu waiwayi banyan bakin mu sai mu rufe tabarar mashirin wani sako ya shigo yanzu inda kita assalamu na muku fatan alheri Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya sako daga Zainab bi Usman dadin kowa jahar Plato a tarayyar Najeriya wadanda basu ba mu samu damar karanta sakon nan su ba sai su hakuri saboda karancin lokaci a dr faru bibi faru ka dan ji ra'ayoyin da ma komai zaka ce kafin mu nade tabar mashin to a gurguje daya daga cikin wanda naji dadin maganar su shine mai mai salusu sunan shi ba samin ba tajin daga just da yayin maganar cewa wato karfin hukuma hukumomi a najeriya yana lalacewa ya zama ne cewa shugabannin da suke hukumomin sune aka fi ba muhimmanci kan wannan hukumomin to in ka kalli duk matsalolin da ake samu su EFCC in nan su matsalolin da yawa da aka samu za ga ita kanta hukumar abin da aka yi mata tanadi na tafiyar da shi wanda zai mulke ta zai tafiyar da ita ba a amfani da shi ba a tunani da mutun ya samu kami kawai kowa sai ya masa ladabi kawai ya masa sujada sai yanda ya taka wurin wato makauniyar biyayya makauniyar biyayya to wanda kuma ka abin da nake son na fada kenan har ta zo ta zama a kasar ma ana tunanin idan an zabi shugaba shikenan ba wanda ya kamata ya magana a kansa shikenan a bi sai an yanda aka taka to wannan yana cikin matsalolin da najeriya take ciki kuma ina tunanin ya kamata a yi tunani akan yanda za a fitar daga dan in ba a fitar daga wannan ba wa'annan kananan matsalolin da yake gani manya ne za su ci gaba da fitowa to a bari na waiwaye ka duk da yake abin karin dan mutanen oke ne na mun ishara lokacin da aka dubo na shirin yayi ya ka ji ban dan baka dan dikoki me zaka ce to mu da abin da muke kokari mu ga yawa shugabanni da al'umar Najeriya mu dage mu yi wa kan mu adalci mu tsaya mu zabi mutane na kware kuma su shugabannin da muka zaba su sani Allah yana tabbatar da shugabanci idan da adalci ko da kafirci amma bai tabbatar da shugabanci idan da zalunci ko da musulunci idan kuma aka ki haka to ana ganin abin da ya faru sai mu ce Allah ya raba yaro da yari ya raba kaska da doki da kaska ko masu kallo da sauraron mu anan zamu jalin zamu shirin a madadin shi kanshi jami'in da ya sada ni da ku ya sarrafa mana hotuna Musa Idris Wakai da kuma Abdul Karim dan mutanen Okeno da shine injiniyar namu na wannan shirin ni sami ni sani da nishira na gabatar nake cewa ku kasance da tashar yanci a kodeshe sai an jima'a